எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் பிந்தியா மகப்பேறு மற்றும் கருத்தத்தல் மருத்துவர் அன்பு மருத்துவமனை கருத்தத்தல் மையம் பழனி நான் இந்த சேனலில் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரெக்னன்சி அண்ட் விமன்ஸ் ஹெல்த் இந்த மூணு டாப்பிக்லேயும் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது நிறைய ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஐவிஎஃப்பில் நம்மளுக்கு மீறி ப்ரொசீஜர்ஸோட ஐயுஐ இல்லை ஓவியேஷன் இன்ஜெக்ஷன்ஸோட ஐவிஎஃப்பில் நம்மளுக்கு எப்படி இவ்வளோ சக்ஸஸ் கிடைக்கிதுன்னா நம்ம ஐவிஎஃப்பில் நம்ம நிறைய எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த நிறைய எக்ஸ் மூலமாக நிறைய கருக்கள் உருவாகும் இந்த கருக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது அம்மாவோட கர்ப்பப்பையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது அது கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தையாக வளர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஐவிஎஃப்போட சக்ஸஸ்க்கான காரணம் ஸோ நிறைய எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஐவிஎஃப்போட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இதில் நிறைய எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஐவிஎஃப் மேலே இருக்க பாதி பயம் உங்களுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ ஐவிஎஃப் ஹண்ட்ரட் ப்ரோ பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நம்ம ஐவிஎஃப்பில் நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இருக்குது எந்த ப்ரோட்டோக்காலாக இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் டே ஒரு ஸ்கேன் பார்ப்போம் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு இந்த ஃபாலிக்கல்ஸ்லாம் யூனிஃபார்ம் சைஸில் இருக்கான்னு என்னென்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு செகண்ட் டே இல்லைன்னா தேர்ட் டே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆரம்பிப்போம் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் வரையும் கொடுப்போம் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் டே உங்கள் ஓவரியில் எத்தனை எக்ஸ் இருக்கோ நம்ம ஃபாலிக்கல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த எத்தனை எக்ஸ் இருக்கோ அந்த எக்ஸை எல்லாத்தையுமே இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வளர்த்தும் நம்ம அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறனால உங்கள் ஃபாலிக்கல்ஸ்லாம் ஒரு செவன் டு எயிட் மில்லிமீட்டர் இருக்கிற ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர்ஸ் வரையும் வரும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இப்போது நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ் வளரும்போது உங்கள் ஓவலேஷன் மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் ஆகி இந்த எக்ஸ் எல்லாம் ரப்சர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இன்னொரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவோம் இந்த இன்ஜெக்ஷனை வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் டே இல்லைனா சிக்ஸ்த் டேலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த இன்ஜெக்ஷனும் ஒரு உங்களோட டென்த் டே உங்கள் கடைசி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வரையும் இந்த இன்ஜெக்ஷனும் கண்டினியூ ஆகும் ஏன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டால் தான் உங்கள் எக்கெல்லாம் ரப்சர் ஆகாமல் இருக்கும் இது கூட நம்ம ஒரு சில சமயம் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் இந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் உங்கள் எக்கு குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஏஆர்டி மாதிரியே இந்த ஃபாலிக்கல்ஸை வளர்த்துறதும் ஒரு ஆர்ட் தான் இந்த ஃபாலிக்கல்ஸை வந்து கரெக்ட் சைஸில் வளர்த்துறதும் கரெக்டாக மெச்சூராக ஒரு எயிட்டின் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் கொண்டு வரதும் ஒரு கலை தான் இது இந்த இதை கரெக்டாக வளர்த்துறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபிஃப்த் டே இல்லைனா சிக்ஸ்த் டேலேருந்து ஆல்டர்னேட் டே ஸ்கேன் பண்ணி இந்த ஸ்கேன் பண்ணுவோம் சில சமயம் ப்ளட் டெஸ்ட்டும் பண்ணுவோம் ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஃபாலிக்கல்ஸ்லாம் கரெக்டாக தான் வளருதான்றதை ட்ராக் பண்ணி ஒரு அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் கொண்டு வர வரையும் நாங்கள் வளர்த்துவோம் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ்லாம் நல்ல பெரிய சைஸ் அரௌண்டு எயிட்டீன் டு நைன்டீன் எம்எம் வந்ததுக்கப்புறம் கடைசி டே இன்னொரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவோம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் தான் பேர் ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன்னு பேர் இது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இன்ஜெக்ஷன் இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து உங்கள் எக்ஸ் எல்லாம் மெச்சூராக வைக்கும் நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் நாங்கள் உங்களுக்கு எக் கலெக்ஷன் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் ஐவிஎஃப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லோரும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேஷண்ட்ஸ் செகண்ட் டே வந்து டாக்டர் இன்றைக்கே எனக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க எனக்கு இந்த சைக்கிளே ஐவிஎஃப் பண்ணி கொடுங்கன்னு வந்து கேட்பாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஐவிஎஃப்க்கு நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறதும் சில விட்டமின்ஸ் எடுக்கிறதும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எக் குவாலிட்டியை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது தான் இட்ஸ் அ குட் ஐடியா ஏன்னா நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் என்ன தான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு வளர்த்துனாலும் உங்கள் எக் கு
நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா உங்க எக்வாலிட்டியா இல்ல ஃபுட் மூலமா உங்க எக்வாலிட்டி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐவிஎஃப் ப்ரொசீட் பண்றது மேபி அ குட் ஆப்ஷன் இந்த ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறத பத்தி நிறைய சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அதெல்லாம் பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக கிளியராக பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ஜெக்ஷன் நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமே எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கலாம் ஃபுட் டசன் அஃபெக்ட் திஸ் இன்ஜெக்ஷன் இப்போது நீங்கள் ஆனால் ஒரே டைமில் எடுத்துக்கிறது நல்லது ப்ரிஃபரபிளி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இப்போ மார்னிங் நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு டென் டு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி அதுக்குள்ளே டெய்லி அதே டைம் எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்கள் ஓவரிக்கு யூனிஃபார்மாக அந்த ட்ரக்ஸ் டெலிவர் ஆகும் அடுத்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டவுட் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இதெல்லாம் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் சொல்கிறீங்க டாக்டர் நாங்கள் நான் ரொம்ப வெயிட் போட்டுருவோனா அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்பாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படி இல்லை சில சமயம் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ப்ளோட்டிங்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் வந்தவுடனே அவங்க அந்த ப்ளோட்டிங் எல்லாமே சரியாயிரும் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மோரலஸ் ஒரே ஒரு நாள் தான் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாடியிலேருந்து அது போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னால் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகாது அப்புறம் சில பேர்த்துக்கு டவுட்ஸ் வரும் எனக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நிறையா தடவை போட்டுக்கிறனால ஃப்யூச்சரில் எனக்கு டயபட்டிஸ் வருமான்ற ஒரு டவுட் வரும் கண்டிப்பாக வராது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டைம்ஸ் ஐவிஎஃப் பண்ணவங்களெல்லாம் கூட எங்களுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் டு செவன் டைம்ஸ் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டவங்க அவங்களுக்குலாம் கூட ஒன்றும் வந்ததில்லை ஸோ இதுவரையுமே இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னால ஃப்யூச்சரில் டயபட்டிஸோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸோ இதுவரையும் ரிப்போர்ட்டே ஆனது கிடையாது அப்புறம் இப்போ எல்லோரும் கேட்பாங்க எப்படி நான் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தான் போட்டுக்கணுமா இல்லை வீட்லேயே போட்டுக்கலாமா இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் டெஃபினெட்லி வெரி சேஃப் நீங்கள் வீட்டில் கூட போட்டுக்கலாம் பட் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் டூ டு எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் தான் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் சொல்லப்போனால் மேனுஃபேக்சரிங் சைட்லேருந்து எங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் போடுறது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை வந்து அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதர்வைஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் நாங்கள் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸாக ஸ்ட்ரிக்ட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸில் ஒரு ஐஸ் லைன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் தான் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ப்ரிஃபரபிளி அதே டெம்பரேச்சரில் வச்சு போட்டுக்கிறது பெஸ்ட் நீங்கள் இதை நாங்கள் வீட்லேயும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ப்ரிஃபரபிளி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்து எல்லோரும் கேட்பாங்க நான் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வரையும் போட்டுக்கணுமா இதெல்லாம் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி தான் சப்கியூட்டினியஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் சப்கியூட்டினியஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ அதனால் பெயின் பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக பயப்பட தேவையில்லை அடுத்து இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கும்போது நான் லாங் ட்ராவல் பண்ணலாமா ஹெவி ஒர்க் பண்ணலாமா என்று கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஹெவி ஒர்க் இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இல்லை லாங் ட்ராவல் பண்ணாலோ உங்கள் ஓவரிக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ யூஸ்வலாக குறையும் ஸோ உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் ஓவரிய ரீச் ஆகுறது குறையும் ஸோ பெட்டர் அவாய்ட் லாங் ட்ராவல்ஸ் அண்ட் ஹெவி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் கூட அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது உங்கள் ஓவரிஸ்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்க ஓவரி ஒரு எயிட் டு டென் சென்டிமீட்டர் வரையும் வரும் ரேராக ஒரு ஆயிரத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த ஓவரிஸ் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் கான்டாக்டில் இருந்தாவோ இல்லை வெரி ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங் அந்த மாதிரி ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணாலோ இந்த ஓவரி ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த காம்ப்ளிகேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஹெவி ஒர்க்ஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஐ ஹோப் ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு இருக்க எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல் வேறு இந்த ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றியோ இல்லை உங்களோட ஃபர்டிலிட்டி ஜேர்னி பற்றி வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலோ